സൈടെക് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോളാർ സിസ്റ്റം സീരീസിന്റെ ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡാണിത് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമായ വ്യാഴത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് യാത്ര തിരിക്കുന്നത് ഗലീലിയോ തന്റെ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ഭൂമിയുടേതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹത്തെ നാം ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഗലീലിയോ അന്ന് കണ്ടത് വ്യാഴത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ആയിരുന്നു വ്യാഴത്തിന്റെ എഴുപത്തി ഒൻപതോളം ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നാം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഇതുപോലെ വ്യാഴത്തെ നിരീക്ഷിച്ചതും പര്യവേഷണം നടത്തിയതുമായ ചരിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോ വ്യാഴം എന്ന ഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പര്യവേഷണത്തിന്റെയും നിരീക്ഷണത്തിന്റെയൊക്കെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യാഴം എന്ന ഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് ടെറസ്റ്റിയൽ ഗ്രഹങ്ങളെന്നും ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങളെന്നും രണ്ടായി തിരിക്കാം ടെറസ്റ്റിയൽ ഗ്രഹങ്ങൾ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ എന്നിവയാണ് ആസ്ട്രോയിഡ് ബിൽറ്റിന് ശേഷമുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ അതായത് വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണ് ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങൾ ഇവ വാതക ഭീമന്മാരാണ് ടെറസ്റ്റിയൽ ഗ്രഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഭയങ്കര ഭീമമായ വലിപ്പമുള്ളവരും ധാരാളം ഉപഗ്രഹം ഉള്ളവരുമായാണ് ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങൾ സൗരയുദ്ധത്തിലെ വ്യാഴം ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും മാസിന്റെ രണ്ടര ഇരട്ടിയോളം വരും വ്യാഴം എന്ന ഒറ്റ ഗ്രഹത്തിന്റെ മാസ് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് വർഷങ്ങൾ എടുത്താണ് വ്യാഴം സൂര്യനെ ഒരു തവണ ചുറ്റി വരുന്നത് എന്നാൽ ആ ഗ്രഹത്തിന് സ്വയം കറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒമ്പത് മണിക്കൂറും അമ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റും മതിയാവും വളരെ അധികം ഗുരുത്വാകർഷണം ഉള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം വ്യാഴത്തിന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണം ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് വ്യാഴത്തിന്റെ നിരീക്ഷണ പര്യവേഷണ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഗലീലിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വ്യാഴഗ്രഹത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്ന ഗലീലിയോ പതിവില്ലാത്ത ചില വസ്തുക്കളെ വ്യാഴത്തിന് ചുറ്റും കണ്ടു തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണത്തിൽ താൻ കണ്ട വസ്തുക്കളുടെ ചലനം ഗ്രഹത്തിനോ നക്ഷത്രത്തിനോ യോജിച്ച ഒന്നല്ലെന്ന് ഗലീലിയോ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഗലീലിയോ അന്ന് കണ്ടത് വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളായ അയ്യോ യൂറോപ്പ ഗാനിമേഡ് കാലിസ്റ്റോ എന്നിവയായിരുന്നു ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗലീലിയോയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം കോപ്പർനിക്കസിന്റെ പ്രപഞ്ച മാതൃകയ്ക്കുള്ള തെളിവും ആധുനിക ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലേക്കുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പുമായി മാറി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപതിൽ ജിയോവനി കാസിനി കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമതയുള്ള ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വ്യാഴത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി അപ്പോഴാണ് വ്യാഴത്തിന്റെ ഭംഗിയുള്ള വരകളോടു കൂടിയ രൂപവും ഭൂമിയുടേതുപോലെയുള്ള ഒബ്ലേറ്റ് സ്പിറോയിഡ് ആകൃതിയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഒബ്ലേറ്റ് സ്പിറോയിഡ് എന്നാൽ ധ്രുവങ്ങളിൽ പരന്നതും ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നതുമായ രൂപമാണ് ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭീമൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് വ്യാഴത്തിന്റെ ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് കാസിനിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ റോബർട്ട് ഹൂക്ക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഇത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു റൂപ്പേർഡ് വിൽട്ട് എന്ന ജർമ്മൻ ആസ്ട്രോണമർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാഴത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ പഠിച്ചു അവിടെ അമോണിയ മീതൈൻ മുതലായ വാതകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും കണ്ടെത്തി വ്യാഴത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഹൈഡ്രജനാണ് തുടർന്ന് ഹീലിയം മീതൈൻ അമോണിയ ഹൈഡ്രജൻ ഡ്യൂട്ടിറൈഡ് ഈഥൈൻ ജലം മുതലായ മൂലകങ്ങളും ഉണ്ട് കെന്നറ്റ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബെർണാർഡ് ബ്യൂർക്ക് എന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ റേഡിയോ ആസ്ട്രോണമി എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് ആകാശം നിരീക്ഷിക്കവേ അതുവരെ അജ്ഞാതമായ ഏതോ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആദ്യം അവർ അത് ഭൂമിയിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നാവാം എന്ന് കരുതിയെങ്കിലും തുടർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഈ റേഡിയോ തരംഗത്തിന്റെ കേന്ദ്രം തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതായും തലേ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നാല് മിനിറ്റിന് മുമ്പ് ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായും തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് റേഡിയോ തരംഗത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിയിൽ നിന്നോ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ
പര്യവേഷണങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മാർച്ച് രണ്ടിനാണ് വ്യാഴത്തിന്റെ സമീപത്തേക്കുള്ള ആദ്യ പേടകം പൈനിർ ടെൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ആറിന് ഈ പേടകം വ്യാഴത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ ആരംഭിച്ചു ഇതൊരു ഫ്ലൈ ബൈ ദൗത്യമായിരുന്നു ദൗത്യത്തിൽ ഉടനീളം വ്യാഴത്തിന്റെ അഞ്ഞൂറോളം ചിത്രങ്ങൾ പയനീർ ടെൻ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു വ്യാഴത്തിന്റെ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്തു കൂടി സഞ്ചരിക്കവേ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അധികമായി വന്ന അയോൺ റേഡിയേഷൻ അയോ എന്ന ഉപഗ്രഹത്തിന്റെയും വ്യാഴത്തിന്റെ ചില സമീപ ദൃശ്യങ്ങളും നഷ്ടമാവാൻ ഇടയാക്കി ഗാനമേഡ് യൂറോപ്പ എന്നീ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയും ഗാനമേഡ് എന്ന ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിനും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിനും പ്രകാശ പ്രതിഫലന ശേഷി കുറവാണെന്നും എന്നാൽ ഉത്തര ധ്രുവം പ്രകാശം കൂടുതലായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തി വ്യാഴത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സമീപം വരെ ഈ പേടകത്തിന് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു കൂടാതെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഇൻഫ്രാറെഡ് മാപ്പും തയ്യാറാക്കി ഇതിലൂടെ വ്യാഴം സൂര്യനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന താപത്തിലും അധികം ആ ഗ്രഹം പുറന്തള്ളുന്നതായി കണ്ടെത്തി പയനീർ പതിനൊന്നാണ് വ്യാഴത്തിന് സമീപം എത്തിയ രണ്ടാമത്തെ പേടകം വ്യാഴത്തിന് സമീപം കൂടി പറന്ന് ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച പയനീർ പതിനൊന്ന് പിന്നീട് ശനി ഗ്രഹത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു വ്യാഴത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുകൂടി പറഞ്ഞ ഈ പേടകം ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ടിന്റെ വിശദമായ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയും കാലിസ്റ്റോ എന്ന ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ മാസ് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തു പയനീർ പതിനൊന്നിന് ശേഷം വോയിജർ ഒന്നും രണ്ടും പേടകങ്ങളാണ് വ്യാഴത്തെ പര്യവേഷണം നടത്തിയത് വോയിജറിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വോയേജർ പേടകങ്ങളുടെ പര്യവേഷണത്തിലാണ് അയോ എന്ന ഉപഗ്രഹത്തിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് വ്യാഴത്തിന് ചുറ്റും വളരെ നേർത്ത വലയങ്ങളുണ്ട് വോയിജർ ഒന്ന് പേടകമാണ് വ്യാഴത്തിന്റെ വലയങ്ങളെ ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നത് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഹാലോ റിംഗ് അതിനു പുറമെ മെയിൻ റിംഗ് ഗോസാമ റിംഗ് എന്നിവയുമുണ്ട് വ്യാഴത്തിന് സമീപം എത്തിയ മറ്റൊരു ദൗത്യമാണ് നാസ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി കാനഡ നാഷണൽ റിസർച്ച് കൗൺസിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംയുക്ത പദ്ധതിയായ യുളീസിസ് വ്യാഴമായിരുന്നില്ല ഈ പേടകത്തിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അത് സൂര്യനായിരുന്നു സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി വ്യാഴത്തിന്റെ സമീപം എത്തി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സൗരയുധത്തിന്റെ പ്ലെയിനിന് പുറത്തു കടക്കുകയായിരുന്നു ഈ പേടകം വ്യാഴത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് ഈ അവസരത്തിൽ യുളീസിസ് പേടകം പഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഒരു പേടകം ആദ്യമായി വ്യാഴത്തെ വലം വയ്ക്കുന്നത് നാസയുടെ ഗലീലിയോ പേടകമായിരുന്നു അത് ഏഴ് വർഷവും ഒമ്പത് മാസവും പതിമൂന്ന് ദിവസവും വ്യാഴത്തിനെ ഈ പേടകം വലം വച്ചു ഷൂമേക്കർ ലെവി നയൻ എന്ന വാൽ നക്ഷത്രം വ്യാഴഗ്രഹത്തിൽ ഇടിക്കുന്ന ആ അപൂർവ നിമിഷത്തിന് സാക്ഷിയായ പേടകമാണ് ഗലീലിയോ അതുകൂടാതെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രോബിനെ വ്യാഴത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഇറക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിൽ സഞ്ചരിച്ച അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രോബ് അൻപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് മിനിറ്റ് വരെ ഗലീലിയോയിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രോബിൽ നിന്നുള്ള അവസാന സന്ദേശം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മർദ്ദത്തിലും ആയിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ വ്യാഴത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്നും താപനില മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓളം വരുമെന്നും അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാറുണ്ടെന്നും ഈ ദൗത്യത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി ശനിഗ്രഹത്തെ പഠിക്കാൻ യാത്ര തിരിച്ച കാസിനി എന്ന പേടകം പോകും വഴി വ്യാഴത്തിന്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു അതുപോലെ പ്ലൂട്ടോയിലേക്ക് പോയ ന്യൂ ഹൊറൈസോൺസ് എന്ന പേടകം വ്യാഴത്തിന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണം ഉപയോഗിച്ച് സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ നാലിന് നാസയുടെ ജൂണോ ദൗത്യം വ്യാഴത്തിന് സമീപം എത്തി വ്യാഴത്തിന്റെ പോളാർ ഓർബിറ്റിലൂടെ പറന്ന് ഗ്രഹത്തെ നിരീക്ഷിക്കലാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം 
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴിന് ജൂണോ വ്യാഴത്തിന്റെ ഉത്തരധ്രുവത്തിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ദൗത്യം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ നാസ ദീർഘിപ്പിച്ചു ദൗത്യകാലത്തിന് ശേഷം പേടകത്തെ വ്യാഴത്തിൽ ഇടിച്ചിറക്കാനാണ് നാസയുടെ പദ്ധതി വ്യാഴത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റോസ്ഫിയറിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഉയർന്ന റേഡിയേഷൻ പേടകത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ തകരാറിലാക്കുകയും വ്യാഴത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഉപഗ്രഹവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ഭാവി ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാവാതിരിക്കാനുമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മുൻപ് വ്യാഴത്തെ പര്യവേഷണം നടത്തിയിരുന്ന ഗലീലിയോ എന്ന ഉപഗ്രഹവും ഇതുപോലെ വ്യാഴഗ്രഹത്തിലേക്ക് വീഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹമായ യൂറോപ്പയുമായുള്ള കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ അന്നങ്ങനെ ചെയ്തത് ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് യൂറോപ്പ അപ്പോൾ അവിടെ മാലിന്യം നിറയ്ക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിയാകും ശാസ്ത്രജ്ഞർ അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇതോടുകൂടി സോളാർ സിസ്റ്റം സീരീസിന്റെ ഈ ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഭാവിയിലും ഫിസിക്സും അസ്ട്രോണമിയും സംബന്ധമായ നിരവധി വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണ